পরবর্তীতে তো একটা পদক এর তো এর তো এর তো আমার এই বন্ধু সারা জীবনের যে কাজ করলাম সেটা একটা স্বীকৃতি এটা তো আমাকে পরবর্তী কাজের জন্য আর ওই দেশের প্রতি তো ইয়ে আছে তারপরে আরও বেশি কিভাবে দেশকে ই করা যায় রিপ্রেজেন্ট করা যায় বিশ্বের দরবারে সেটাও একটা ইয়ে আছে অনুভূতি একেবারে খুব যে একেবারে এখানে এসে রং কি কি পুরস্কার দিল কি না দিল সেদিক থেকে তো আমি ছবি আঁকি না এত বছর মানে এটা হলো এই যে এই যে তার কথা মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের উনি বলতেন যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি আমাদের স্কুলের যেমন রুল গভর্নমেন্ট স্কুলের ড্রয়িং টিচার ছিলেন রবি দত্ত তার কাছ থেকে ড্রয়িংয়ের ইটা এই আপনার স্কুল জীবনটা এই দেখা কি কী সুন্দর উনি ছবি আঁকতেন তারপরে আবার এটা ড্রয়িং ব্ল্যাক বোর্ডে দেখাই দিতেন একটা তারপরে আমরা একটা এরকম তার যখন ক্লাস হইত এই সেভেন থেকে ফাইভ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট একেবারে ক্লাস টেন বলতে ড্রয়িংয়ের ই ছিল তখন ছিল এইটার ইটা এবং এবং তখন আরও এক একজন ছিল ও ভালো কাজ করত ও হয়তো এরকম ছিল যে ভেরি গুড গুড ভেরি গুড এরকম একটা নাম্বার দিয়ে মানে এটা সাবজেক্টান সেখান থেকে আসার পর তারপরে এই বিভিন্ন শিল্পীরা যখন আসতেন বয়স সিনিয়র তাদের কাজ দেখলাম কীভাবে করে কিংবা তাদের সাথে যাইতাম যে ওই যে নদীর পারে কিংবা কোনো গ্রামে যেন তো দেরি হইতো তো এইটা এই ততক্ষণকার দেখা এবং ওইখান থেকে বেশি দেখা দেখি বেশি কাজ যখন করি তখন করি কিন্তু দেখি খুব বেশি এই সেদিন গেলাম যে আরি চারি একটা সাংসেটটা ধরা বলল না এই শ্রাবণের সাংসেট এটা দেখার জন্য সাংসেট তো সবসময় আঁকি দেখি এইটা এনাল ভাইয়ের এমনি রুমেও আছে তার কালেকশনও আছে তো ওইটা দেখার জন্য কাগজ নিয়ে গেছে কিন্তু এটা হলো না দেরিতে হওয়ার পর কিন্তু আমরা ওইটা দেখে নিলাম কিভাবে ই হলো যখন ওই যে ওই যে এই এই ওই যে পদ্মার ঘাটে বসলাম এই এই যে ফেরিঘাট যেটা যেটা ওই যে পাটুরিয়া তো তখন মানে ই হয়ে গেছে কিন্তু তারপরও যে লঞ্চ ওই 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 যে জেটি যাইতেছে সেটা এবং আকাশের মেঘের কিছু আলো আছে সেটা মিলে একটা অদ্ভুত খেলা এইটা এই মানে ভিতরে কাছে রাখছে পরে এই জন্য দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা এটা এক কথা বলা যায় দুইটা চোখে তো সকলেই দেখে এটা একটা আরেকটা ইনার আই ত্রিনয়ন যেটা বল তিনটা চোখ আমাদের দেবীরও তিনটা চোখ আমিও করতে পারি তিনটা চোখ কোনো যায় না কিন্তু আমি কিভাবে ওই আমার পট্টেটটা আঁকবো ত্রিনয়ন হ্যাঁ কীভাবে চোখ দেয়া এবং আমার ইচ্ছা ছিল আমার এই ব্যাপার আমার ইচ্ছা এরকম এরকম ই করি এই ফিল করি অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যান্ড রিয়েলিটি এই দুইটার মিশ্রণ মিশ্রণে আমি কাজ করি পাচ্চত্য থেকে যতটুকু নেওয়া যায় একেবারে পাচ্চত্যের হুবু যারা সবই করে সেটা তো হলো না আমাদের দেশীয় ফোক এটা সেটার থেকে কত কিছু তে নেওয়া যায় আলো থেকে নেওয়া যায় এই যে এখন শ্রাবণ মাস শ্রাবণের কিন্তু বৃষ্টি হয় না কিন্তু আগে দেখা শ্রাবণ সেটাকে তো আনতে হবে আর শ্রাবণের উপরে কত গান আছে না গানের থেকে নেওয়া যায় জীবন কবিতার থেকে আমি যে রবীন্দ্রনাথ আঁকছিলাম ইন্ডিয়ায় যেটা যেটা ই করছে সেটা একটা ফাগুন লেগেছে বনে 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 ফাগুন লেগেছে ও ওইটা রবীন্দ্রনাথ এবং তার ছবিটা এবং জিনিসটা অন্যরকম হ্যাঁ একটা রেড ফ্লাওয়ার ওই যে ছবি এরকম ধরনের একটা ছবি আছে উনি আমার টিচারের টিচার মুস্তমন সোয়ার আর এইটা এটা আমার এটা সবই কবিতার থেকে ওইটাও কবিতা শ্রাবণের সারাকশন তাহলে দেখা যায় উনার জন্ম হলো নাইনটিন থার্টি ফাইভ 
আমার তো নাম দিয়ে ফেলছি তার ইন্ডিয়াতে বসবাস করে তারপরে তার ছাত্র যারা আছে কাকজুদ্দিন থেকে আরম্ভ করে নবী নবী রুবি যা আছে যেখানে এখন নাম করা মূত্র বসে এবং তারপরে সেও না এবং তার পরেরটা তারপরে তার টিচার তার ছাত্র যে এই রবিগণ নবী এবং মনির ইসলাম ওনার ডিরেক্ট ছাত্র আমরা এখন জানে ওয়াটার কালার ওয়াটার কালার যে এখন তো ওই যে পত্রিকায় তো একটু ইয়েতে তো অনেকে লেখে থাকে একটু বাড়িয়া লেখে বেশি হয়তো বললো যে এই জলরঙে বরপুত্র এটা তারপর লেখে বেশ ভালো এটা আমি মনে করি না তো যে মিডিয়া আমি আমি বোধ মিডিয়া কাজ করি এটা এটা হলো ইয়ের কথা ওই যে আগের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বিদেশি জিজ্ঞাসা করে হতো ও ওয়াটার কালারে খুব মাস্টার ই না ঠিক মানে বোধ মিডিয়া কিন্তু পটরেট পেন্টিং এই ল্যান্ডস্কেপ তারপরে ওই মাঝে মাঝে আগের দিকে কিছু সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম উপরে কাজ এটির দিকে এইভাবে বিভিন্ন সময় ওটা করার পর আবার আবার রিয়েলিস্টিক আবার রিয়েলিস্টির দিকে আসছি রিপ্রেজেন্টার রিয়েলিস্টি হলো আমার মূল এইটা যে কোনো ফিগার হোক ল্যান্ডস্কেপ হোক রিপ্রেজেন্টার রিয়েলিস্টি রিয়েলিস্টিতে রিপ্রেজেন্ট করাই হলো যতটুকু মানে আনতে চেষ্টা করি মানে শিল্পের তো কোনো ই নাই এইটার তো কোনো শেষ নাই আমি যদি বললাম আমি আর বুঝে ফেলেছি বল এই মনিস্টারের কথায় কিছুই বুঝলাম না ওটা কথা বলার দরকার নেই আগের অনেকটা কামলার মতো এই এইটা এইটা যারা বোদ্ধারা বলে হয়তো আমারটা লেখল অন্যভাবে আর এইটার মধ্যে এই দেখি আমি তো না আমি তো অন্য এখন ওই তো বলা যাবে না তো হ্যাঁ এখন এইটা কি করবো এই যে সামনে ল্যান্ডস্কেপটা এটা তো এটা তো এটা তো রেখে দিচ্ছি তারপরে এটাকে চলবে আবার এক বছর ওখানে করব নিচে আবার একটা বললাম যেখানে তো জলাশয় আছে এখানে একটা এই এই কোনো একটা পাখি কোনো একটা বক উইরা যেতে আছে উপরে পাখি আছে এটা ফিনিশ করতে আবার 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 ছয় মাস আরেকবার তাই না তিন দিন করার পর আবার খোলা রেখে দেবো আবার ঘুষে ঘুষে ভেতরে রং বাই করবো এটার 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 ওইভাবে শেষ খুব ডিটেল খুব এই যে এটা করার সময় এই কিছুটা এই যে ই করে ওরিয়েন্টাল একটু অর্নামেন্ট ওরিয়েন্টাল স্টাইল যখন মনে হয় তখন করি আবার যখন মনে হয় খুব ফ্রি ব্রাশে অবস্থা ইং ইঙ্ক অ্যান্ড ওয়াটার ওয়াটার কালার ব্রাশ অ্যান্ড ওয়াটার কালার তুলিতে করি মনে হয় যে এটা একটু দুর্বল হয়ে যায় এটা একটু ওই ওই যে ওরিয়েন্ট ওরিয়েন্ট যারা করে মেয়েরা করে মহিলা এইটা আবার আবির স্যার বলছে আবার ব্রাশ দিয়া ওই যে আমাদের অয়েল ব্রাশ মোটা ওইটা দিয়ে যদি আবার ওয়াটার কালার করা যায় ওটা স্ট্রং ডিটি থাকে হ্যাঁ এইটা একটা খুব স্ট্রং ফোর্স আছে গতি আছে নদী নদীকেই হোক করছে কিংবা যেটি হোক ল্যান্ডস্কেপ হোক আকার ভেঙে আসছে এটা তো খুব ইয়ার মধ্যে ফ্লোরের মধ্যে করতে হবে হ্যাঁ এবং আমি ওই জায়গায় দেখছি ও ওই ঝড় আসছে কিংবা কালবৈশাখী কিংবা এটা তো খুব অল্প সময়ের জন্য এবং খুব দ্রুত বেগে আসছে ঝড় ই করে কাজও ঠিক ওইভাবেই হবে কাজের অংশ দিয়ে ওইভাবেই হবে এক ফার্স্ট আমি ফার্স্ট এবং পট্টে টট্টে বিভিন্ন করার সময় তখন খুব স্লো দুই ধারাই কাজ দুইভাবেই কাজ করি আমি আমি একক চিত্র প্রদর্শনী এই খুব কম করি মানে এই এইটাতে আমি একটু কি করি এত লোক কি বলতে হবে এইটা প্রথম দিককার অনেক আগের এই যে সেভেন্টি পাস করার পর থেকে এইসব থেকে এই দূরে থাকতাম কিন্তু ছবি অনবরত আগে দিতাম মানে সুস্থ থাকলে ছবির ভিতরে একটা রহস্যময়তা মিস্টেরিয়াস যেসব জিনিস তৈরি করতো যেমনটা আমরা পাহাড় দেখি পাহাড় মেঘ আর যে মেঘ ওইটা পাহাড় দেখি না ওইটা মেঘ এই যে মিস্টেরিয়াস এবং 
পাহাড়টার ভিতরেও আবার শুয়ে আসানের সময় দেখি যে একটা উইম্যান একটু শুয়ে আসে এইভাবে এইভাবে তার ব্রেস্ট এইভাবে সেরকম ভাবো পাহাড়কে কল্পনা করতে পারি হ্যাঁ নানানভাবে এই একটা এই এই মিস্টেরিয়াস এবং এই যে অধরা এই যে এখনও কিছু করতে পারি নেই অধরাই থেকে গেল এই যে জিনিসগুলা এটা এই আমাকে খুব ভাবায় ফাইন আর্টস থেকে পাস করলাম সেখানে কোনো পোস্ট খালি নেই পোস্টে খালি আছে ওরিয়ান্টালে এই জন্য আমি সংসারকে বলা যায় তুমি তো ওরিয়ান্টালের না তুমি তো ওরিয়ান্টালের ছাত্র না ফাইন আর্টস তো হইলে নেই না কিন্তু এখান দিয়ে আবার যারা আসছে যে আনোয়ার স্যার এবং চিফ দিয়ে স্যার সবুজ স্যার তারা তো ডিরেক্টরের ই নেয় না তারা তো কোনো ধরনের তারা বলছে জামিনুল তাহলে কি মানে সে পেয়েছে কি সেও তো ওরিয়ান্টাল থেকে ডিরেক্টর হইল তার ওরিয়েন্টাল টিচার এখন মুশকিল ইচ্ছা যে ছিল না তা না ইচ্ছা কিছুতে জাগে না তা না আমি একটা এই যে পদকের ব্যাপারে এই নবী স্যারকে বলছিলাম সময় যে একুশের পদক তো পাইলাম না কিংবা নূর ভাই যখন সে স্বাধীনতা পাইল ও আপনি পান নাই না না এইটার একটু কারিকুলাম আসছে কি বলে একটা আসছে ওই যেমন ওই যে স্যারকে বলছি নবী স্যারকে সাথে গিয়ে যে কিছুর পদক তো পারলাম না আপনার তো পাইলেন সাথে পদক করে পাবা তো কখন পাবো আমার মনে হয় এটা জীবদ্দশা দিব না মন বাবা মারা গেছে যে আট বছর বসে তারপর থেকে একটু অর্থনৈতিক সংকট ছিলাম হ্যাঁ তারপরে এইটা চলছে এটাতে অনেক কিছু ওই যে মার ওইটা তো ইয়াতে বলা হয়েছিল যে অর্থনৈতিক সংকট বলতে ওই আমাদের ইয়াতে একটু বিলি বানানোর কাজ ছিল মাকে একটু সাহায্য করা ছিল এটা দীর্ঘ আমার স্কুল জীবন বন্ধ চলছে সহযোগিতা করা এইটা যেটা আমাদের ই ছিল না কিন্তু বলা একটু হয়েছে আমার বাবা এই 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 যে একজন সেতার বাদক ছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন শুনছি মাঝে অল্প বড় অল্প যে যেখানেই যাই তোমার বাবার নাম কি এই ও আমি সেতার শিখছি হয়তো কোনো অফিসারের ওয়াইফ এইরকম মমসিং টু জামালপুর এই 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 ইয়ের উপরে সেতারের উপরে ওখানে উস্তাদ ফুল থাকতো এটি আমি ছোটোবেলায় দেখছি যখন ছয় সাত বছর মারা যাওয়ার মতো আমি এইটা দেখছি তারা তো এখন তো এখন তো খুব ডিজিটাল ইটি কম্পিউটার ওই যে ইলেকট্রিকশন তারপরে ওই যে কিছুদিন আগে করলো ওইটা খুব একটা ভালো হয় নি কিন্তু ইলেকট্রিকশনের এইগুলো খুব ভালো আমার কাছে তারপরে স্কাপচারের এইটা ভালো না তবে একটা ছেলে যে ওই ই করলো বিড়াল ওই যে ওই যে ইঁদুর নিয়ে এইটা মানে এখন অন্যটা ভালো নাই যে একটা তো পুরস্কার দিতেই হবে জাজমেন্ট ইয়াদের ওইটার উপরে দিয়ে দিল তারপরে যেসব পুরস্কার দেয় এই যে এই ঠিক ঠিক যে হইল সেটাও না কিন্তু তো দিতে তো হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এ না এ উনিশ বিশ আচ্ছা এই কি ও হয়তো পাইল এটা এইটা এটা থাকবে হ্যাঁ এইটা এইটা থাকবে কিন্তু তরুণদের খুবই আছে যেগুলো আমরা অতটা ভাবি নাই আগেকার একটু চিন্তা ভাবনা থাকি ও ওরা বেশ ইয়ে আছে ডাইনামিক আছে ইয়ে আছে কাজ চেষ্টা করে ইয়ে আছে শুধু পরিশ্রম আর সঠিক পথে এগানো এবং আটটা তো একটা মেডিটেশন এই 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 জিনিসটাকে ই করে কাজ করলেই হবে যে কাজ করবে সেই উত্তরে যাবে যারা তরুণ আছে যারা ই করতেছে তাদের উপরে যখন আরেকটু আরেকটু বয়স বাড়বে কাজের একটু অভিজ্ঞতা এবং ছবি একটু বেশি হবে তখনই তো বইটা বাইক করবে হ্যাঁ ইয়াতে তো এইভাবে যদি কসমস করে তাহলে ওরা ওই উৎসব হবে এবং পরবর্তী সময়ে এই বই থেকেই 
এবং প্রদর্শনীতে আমি করিনি আমি তো বললাম যে আমার ইয়াতে তিনটা প্রদর্শনী হয়েছে যেখানে আমার জুনিয়র যাদেরকে শিখেছি ইউনুস কিংবা জামাল তামাল যারা কিছু বলতে তারা পঞ্চাশতম আমার তৃতীয় ওই একাশি বেশ বস্তন দুই হাজার সাত হইল বেঙ্গল আর আরেকটা হইল আর্ট সেন্টার যে ওই বইটার উপরে বইটার উপরে ডিপেন্ড করলেও ফিফটি পার্সেন্ট এই যে শিল্পকলা পদকটা নির্ভর করছে আমি বলবো সে তো কষ্ট এটা তো এই এই করা উচিত আর সাথে সাথে অন্যান্যগুলো বেঙ্গল এটা সেটা তার তো করতে চায় না কিংবা গ্যালারিগুলো তারাও তো এটা করবে না গ্যালারিগুলো শুধু দিবে ছবি বিক্রি করবে কমিশন দেবে তাদের এটা হলো ওই গ্যালারি যা আছে বলে যে আমি গ্যালারি কিন্তু এইটা হলো আর্ট শপ আর্টের দোকান গ্যালারি ঠিক নাই ঠিক হইতেছে না এইটা কিছুদিন করে হয়তো বে গ্যালারি কোনো ওইটা তারপরে দেখা গেল ওইটা উঠাই নিয়ে ওই অন্যদিকে চলে গেছে কারণ কি ওখানে অ্যাম্বেসির লোকজন থাকে বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বেসি এখানে অসুবিধা আছে প্রোটোকল মেনটেন করা কিন্তু অন্য দেশে এইসব প্রোটোকল প্রোটোকল মেনটেন না কারণ আমি পাকিস্তানের সময় দেখছি আবিদিন স্যারকে দেখার জন্য রাজ রানি ওখানে গাড়ি সময়েছে এবং হঠাৎ করে দেখলাম প্রোটোকল একটা হয়েছি বলে গেছে যে স্যার স্যার কর বেশি নাম নামছেন নিচে হ্যাঁ তাকে নিয়ে উপরে উঠে চাটা করেন ঠিক হয় তারপরে এই দশ মিনিট কি পনেরো মিনিট তারপরে আবার চলে গেলেন রানি তো জানে কিন্তু এখানে আসার তো কোনো ইচ্ছে ছিল না যেহেতু ওই দিক থেকে গাড়ি যাবে আর্ট কলেজের এখানে মানে গাড়ি থাম থামাই দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সব সব ই হয়ে গেছে ব্যাপারটা আমরা যা দেখলাম পাকিস্তান সময় হুম এইটা তো এই জিনিসগুলো এই পাকিস্তানি এর সময় আর্টে কিন্তু বিদেশি কিন্তু এখানে ওই যে অতটা নাই তো বিদেশ তো কেউ বিদেশি আর আর আমাদের শিল্পকলার আন্দোলন কত আবেদন স্যার ইয়ার থেকে হ্যাঁ কিন্তু ইতিহাস ঐতিহ্য এই যে ফোক এই যে গান এই যে লালন আউল বাউল যে দেশ হ্যাঁ হাসন রাজার ই রবীন্দ্রনাথের এখানে ই এইটা হাজার বছরের ইতিহাস যেমনটা জহির আহমেদ লেখছিল হাজার বছর ধরে হয়তো বই তো এইটা বিরাট কিন্তু কলেজ অল্প সময় আর বাইরেরটা আর বিদেশের তো হইলো চারশো বছর পাঁচশো বছর তো বুঝাই দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই জন্যই আমাদের একটু সময় লাগবে আর কসমস এটা কইরে আসতেছে আমার মনে হয় বিশ্বাস কসমসে যে এখন আছেন এমডি আনতুল্লা খান সাহেব উনি করবেন উনি আর্টের খুবই করেন